Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba' Alhamdulillah kita dapat kesempatan untuk bersama lagi pada minggu ni sambung perbincangan al-kabair kita ni dan saya ingat buku kita ni kalau tak macam saya sebut itu kalau tak tahu ni awal tahun depan kita berikut buku ni sebab kita dah masuk uh, dosa yang ke apa uh, 53 hari ni jadi insyaallah kita nak habis dah uh, kalau habis insyaallah ni buku yang kedua lah kat sini kita habis eh? buku pertama tu kita sentuh apa ni apa hadis hadis 40 syarah hadis 40 maka ni buku kedua insyaallah alhamdulillah Baik, uh, tajuk kita hari ini dosa yang ke-53 uh, yang mana uh, minggu lepas kita telah habis dosa yang ke-52 iaitu menyakiti tetangga ataupun jiran pendek saja bab tu dan lanjutan daripada menyakiti jiran tu Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala masuk ke dosa yang seterusnya iaitu dosa yang ke-53 menyakiti dan mencela kaum muslimin menyakiti dan mencela kaum muslimin disebabkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Hubungan agama ni lebih kuat daripada hubungan darah. Itu satu hakikat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kata hubungan darah tu termasuklah sama ada hubungan silaturahim ataupun hubungan kebangsaan. Maksudnya ke apa? perkauman. Hubungan agama lebih kuat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita perhatikan dalam selawat kepada Nabi SAW wasallam. Biasa kita bacakan sehingga kan selawat Ibrahimiyah selawat ni ada beberapa uh, riwayat yang apa ni An-Nawawi masukkan dalam Al-Azkar tu tak silap saya ada lebih kurang 18 tak silap riwayat tapi dalam banyak-banyak riwayat berkenaan selawat ni yang paling kuatnya adalah selawat Ibrahimiyah ha, selawat yang kita baca di akhir solat kita tu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhiri jadi dalam selawat tu kalau kita perasan tuan-tuan dan puan-puan perasan tak sebutan dalam tu tak sebut pun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Dia sebut Allahumma salli ala Muhammad ya Allah, berikanlah apa ni uh, limpahkanlah selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Uh, dan juga ke atas ali Muhammad apa maksud ali dalam surah yang uh, surah Quran yang ketiga, surah ali Imran. Tu kadang-kadang kalau orang kata apa student selalu silap tulis dia tulis suratul imran bukan suratul imran bukan surah al imran surah ali imran apa maksud ali bukan ali lain hak yang ni alif dengan tanda panjang atas tu dengan lam okey kalau ali ali bin abi talib tu ain lam ya yakni alif yang uh, yang ada panjang atas tu ali dengan lam ali ni merupakan jamak bagi ahli Okey ahli apa dia? Ahli ni dalam bahasa Arab kita kata keluarga lah. Maka ahli ni adalah jamak, adalah kata apa? Kata uh, plural dia, kata ganda dia. Ahli adalah keluarga-keluarga. Jadi dalam selawat ni kita bacakan Allah Subhanahu Wa Taala Nabi SAW ajarkan pada kita, ya Allah lempahkanlah selawat ke atas baginda Nabi Muhammad SAW dan juga ke atas keluarga baginda SAW. Tak disebut pun sahabat kat sini. Kenapa nak? Ha, tak di, kenapa tak sebut sahabat kat sini disebabkan penggunaan ali, penggunaan keluarga dalam Al-Quran, dia bukan ada masanya penggunaannya tidak semestinya kepada kaum keluarga sahaja tetapi penggunaannya dalam Al-Quran ada dibincangkan berkenaan dengan ahli keluarga dan ada juga perkataan ahli ataupun ahli ataupun keluarga ni merujuk kepada semua orang yang beriman dan mengikutinya Sebagai contoh apa bila Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan berkenaan dengan Firaun Allah ceritakan Firaun ahli Firaun keluarga Firaun keluarga Firaun ni maksud Allah Subhanahu Wa Taala adakah Allah nak masukkan keluarga dia isteri dia anak dia abang dia kakak dia ayah dia bukan ya Allah Subhanahu Wa Taala kata bahawa sesungguhnya Firaun dan juga dengan dia punya ahli dia mereka ni diseksa pagi dan petang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seksaan ni mengisyaratkan kepada azab kubur. Mereka diseksa pagi dan petang dan kemudian ditunjukkan pada mereka akhirat nanti kamu akan ke neraka jahanam. 
Dan di padang masyar nanti setelah diadili Allah Subhanahu Wa Taala akan sebutkan pada malaikat bawa mereka bawa Firaun dan juga dengan ahlinya. Ha, yang ini termasuk perkataan macam Ali Muhammad bawa Firaun dan ahlinya ke neraka. Campakkan mereka ni ke neraka. Jadi di sini kalau kita tengok Quran menggunakan perkataan Ali ini adakah maksudnya keluarga? Kadang-kadang ya, tetapi dalam situasi Firaun dan juga berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bukan maksudkan keluarga. Tetapi dia maksudkan di situ keluarga dan juga yang bukan yang orang yang tiada hubungan darah dengannya tetapi beriman dengan baginda dan mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kalau dalam kata yang lain Hubungan keimanan Hubungan ketakwaan Lebih besar di sisi Allah daripada hubungan kekeluargaan Okey kalau Sebab tu kalau kita tengok apa, apa Dari segi apa ni Sahabat radhiyallahu anhum Kalau kita tengok hubungan agama ni Lebih kuat daripada hubungan darah Kalau tidak kita kata takkan kita menyaksikan bagaimana perang badar Perang badar ni dia banyak merekodkan sejarah dalam dalam dunia kita sekarang pun selalu saya sebut bulan ni bulan zikra rasul banyak digalakkan sebut sirah nabi sallallahu alaihi wasallam perang badar ni adalah perang dalam masyarakat arab kita kata yang menyaksikan ayah lawan anak anak lawan ayah betul tak sepupu lawan uh, sepupu lawan sepupu anak saudara lawan pak saudara pak saudara lawan anak saudara adik beradik lawan adik beradik pun ada juga Kenapa? Kita kata sebab pembahagian pada hari itu bukan pembahagian mengikut ke kaum kerabat, bukan mengikut pertalian darah, tapi mengikut pembahagian agama. Dan di sini Nabi SAW isyaratkan dalam hadis yang Muslim dan Tirmizi berkenaan bahawasanya agama dan amal soleh itu yang utama di sisi Allah Subhanahu SWT, bukan hubungan kerabat itu. Okey banyak hadis isyaratkan di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Muslim dan Tirmizi bahawa sesiapa yang dia punya amalan dia menarik ke belakang iaitu amalan buruk dia menarik dia ke belakang di padang masyar nanti maka sesungguhnya keturunan dia tidak akan dapat menolaknya ke depan. Maksudnya apa? Tak kiralah dia keturunan Nabi ke, dia keturunan Nabi Musa ke, dia keturunan Nabi Harun, tak kira keturunan. Kalau seseorang itu berbuat maksiat dan dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka darah yang mengalir dalam badan dia tak dapat berikan dia sebarang kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga pada ketika turunnya ayat wa anzir asyiratakal akrabin. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat dan berikanlah peringatan kepada kaum keluarga kamu yang terdekat. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahawa inilah ketikanya baginda Nabi SAW naik ke Bukit Safa yang dia panggil pecahan-pecahan Quraysh yang berlainan tu. Sebab apa pecahan Quraysh? Sebab dia sendiri daripada daripada Quraysh. Yang ni dalam tiga minggu lepas ada kita sebut. Dalam uruf Arab, Syekh Husaymin sebut yang bersambung kepada datuk yang ketiga semuanya kaum kerabat. Nah, jadi kita kata datuk ketiga Nabi SAW Semua yang berkaitan dengan datuk ketiga dia semua panggil Itu banyak pecahan tu kita tahu Bani Tamim, Bani apa? Uh, Bani Bani Adi, Bani Abdul ba, Bani uh, Abdul Uzza dan sebagainya uh, Dipanggil di situ Dan Nabi SAW kata Aku bawakan berita kepada kamu berkenaan azab yang pedih Yang mana kalau kamu tak beriman, tak masuk Islam Maka hubungan kekerabatan, kekeluargaan di antara kita tak dapat aku jadikan hujah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Tak boleh jadi hujah. Tak kiralah dia ni pak saudara nabi ke, sepupu nabi ke, anak saudara tak kira. Hubungan kekerabatan tu tak bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bernilai apa? Yang bernilai agama. Sebab tu juga kalau kita tengok pada peristiwa hijrah, hijrah pun satu perkara yang dapat kita belajar bahawa sebenarnya hubungan agama lebih kuat berbanding hubungan hubungan darah. Persis sebab, 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 macam perang badar. Hijrah ni sahabat radhiyallahu anhum tinggal keluarga tuan-tuan. Ada yang suami tinggal isteri. Ada yang isteri tinggal tinggal suami. Ada juga. Ada yang ayah tinggal anak. Ada yang anak tinggal ayah. Sebab siapa yang sahut beriman tu masa tu diwajibkan berhijrah. Hijrah wajib bukan sunat. Wajib berhijrah. Malahan sehingga kan dah berhijrah ni pun bila berlaku pembukaan kota Mekah umat Islam dilarang untuk balik ke Mekah kena duduk kat Madinah sebab apa sebab Mekah dah mereka tinggalkan dengan niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala sampai macam tu sekali tu agama hubungannya maka disebabkan tu ukhuwah di dalam Islam Persaudaraan di dalam Islam memang satu perkara yang suci di sisi Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada darah 
kalau keluarga kita beriman kita kata kalau sahabat radhiyallahu anhu keluarga mereka beriman maka alhamdulillah hubungan tu jadi dua kali ganda lah kita kata kan hubungan kekerabatan dan juga hubungan hubungan agama tetapi bila tak bertemu antara hubungan agama dengan hubungan kekerabatan yang mana patut diutamakan dulu hubungan agama dulu patut diutamakan jadi ni kita kena tengok satu perkara yang minggu lepas pun ada saya sebut zaman kita sekarang ni lebih banyak kita kena muhasabah dalam bab ni kita persaudaraan kita dalam Islam lebih kuat Ya, terutamanya dengan rakan-rakan yang soleh Jemaah-jemaah yang rajin kita kata Rajin beribadah, rajin datang kuliah dan sebagainya Persahabatan ni lebih kukuh di sisi Allah Subhanahu SWT Berbanding kalau ada kerabat tetapi ahli maksiat pada Allah Subhanahu SWT Tak boleh macam tu Tak boleh kita utamakan kerabat yang ahli maksiat Berbanding sahabat se-Islam yang soleh pada Allah Subhanahu SWT Tak sama Betul lah kerabat tu lebih berhak untuk kita dakwahkan Tetapi kalau dah dakwah-dakwah tak dengar kita kata Taklah kita kata sampai putus pasal, uh, apa kekerabatan tu Tak boleh lah putus silaturahim tu haram hukum dia Tetapi dari segi suhbah Dari segi persahabatan Dari segi kesetiaan kita Perlu dicurahkan kepada ikatan agama yang lebih kuat daripada Ikatan kekerabatan di sisi Allah Subhanahu SWT Yang tu kena ingat Okay. Sekali lagi saya ulang, bukan saya kata putus silaturahim Tak, jangan putus silaturahim Kita bagi salam, kita tegur siapa Raya kita berjumpa, kita sembang Okey, tetapi dari segi suhbah Dari segi persahabatan, maknanya kawan tu lah Kita ajak pergi minum Kawan tu lah kita duduk bergurau Kawan tu lah kita duduk pergi kelas sama-sama Kawan tu lah kita ibadah sama-sama Yang tu lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu SWT Berbanding kalau ahli kerabat yang maksiat dan sekali lagi sama juga Kalau ahli kerabat tu sama beriman Sama rajin Alhamdulillah Yang tu afdal Sebab dia ada kuasa dua lah Perhubungan dia betul tak? Tambah pula Kalau tajuk tambah tajuk minggu lepas Sudahlah dia sesama Islam Sudahlah dia kerabat Dia jiran pula tu Hak ni yang paling perlu dia utamakan ha, Itu kita kata susunan kejiranan ha, Di dalam Islam Dia hubungan-hubungan tu ada dia punya uh, Kepentingan-kepentingan nilai-nilai dia Tetapi nilai paling utama adalah nilai keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa perkara tu. Sama-sama lah kita. Sebab, sebab saya ingat Ustaz Nuzul Zikri ada cakap dia kata ramai orang yang dia kata jumpa dengan dia nak berubah. Dia kata nak berhijrah. Bukan maksudnya hijrah keluar Indonesia tak. Berhijrah dari sudut apa? Dari sudut kehidupan, dari sudut amal soleh, dari sudut pakaian, dari sudut penampilan dan sebagainya. Tapi dia kata pengalaman dia lah. Dia sebut Perkara dalam berhijrah ni Individu-individu yang nak berhijrah ni Dia kata Yang paling susahnya Yang menjadi penghalang utama Sehingga tak kurang juga Daripada mereka yang berpatah balik Pada kehidupan asal Tak kurang Apa penyebab utamanya dia kata Apa dia? Keluarga Tekanan keluarga Benda-benda macam ni Saya tahu agak sensitif sikit Untuk kita sebut Tapi itulah di hakikat dunia ni Barangkali dari segi pakaian Dia nak lebih berpakaian Lebih menutup aurat Tapi keluarganya beri tekanan Keluarga kata apa dia kulut pakai macam ni Tradisional, ortodox pakai macam ni Tak maju lah, tak apa Tak modern lah, tak tak terbuka pada dunia luar Keluarga beri tekanan Dan kita tahulah kalau tekanan keluarga ni Bukannya setahun sekali, betul ya? Setiap hari kita tahu Adik-beradik sebut macam ni Akhirnya dia kata betapa ramai orang yang berhijrah Tapi akhirnya berpatah balik pada kehidupan asal dia Di atas dasar apa? Tekanan keluarga sebab tu hijrahnya sahabat radhiyallahu anhum satu perkara yang sangat besar sebab mereka tinggalkan semua ni untuk siapa untuk Allah dan rasulnya masya-Allah. Sebab itulah juga golongan muhajirin dia punya ranking keutamaan dia memang di atas ansar. Ansar hebat dahsyat semua ahli syurga tapi di kalangan semua ahli syurga tu kita kata yang lebih tinggi pasti muhajirin kita kata mesti muhajirin. Sebab mereka tinggal perkara ni untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan ada yang sampai anak isteri merayu janganlah hijrah ikut nabi. Duduklah kami kat sini. Anak isteri tak beriman, dia beriman, tinggalkan juga. Ada satu kes sahabat tu saya lupa nama dia. Hak tu lagi kesian kena tipu. Kan eh, apa ni? Dia berhijrah, mak dia tak bagi berhijrah, mak dia kafir tak beriman. Dia berhijrah. Dalam perjalanan dia keluar nak berhijrah tu, Abu Jahal sebut kat dia, kata mak kamu ni rasanya dia nak bunuh diri kot kamu nak berhijrah ni kata. Pasal apa? Sebab dia kata dia nak duduk tengah panas, dia tak mau makan, dia tak mau minum, dia tak mau mandi. Biarlah kutu naik rambut habis semua apa semua dia kata. 
Sebab apa? Sel- aku tak akan masuk rumah, tak akan alih daripada tengah panas ni dia kata, tak akan makan, tak akan minum, tak akan mandi, tak akan urus diri. Selagi mana dia kata anak dia tak balik, batalkan hasrat nak hijrah, balik-balik dekat dia. Yang dia ni pula dengar sebesalah. Sahabat lain kata jangan patah balik. Kamu patah balik ni boleh jadi perangkap lah kata. Dia pula faham lah juga. Mok kita kata kan. Dengan keadaan macam tu. Akhirnya Abu Lahab kata mati dah mok hang. Mati dah mok hang. Kawan ni duduk perapi ke dia. Akhirnya dia patah, lain, dia patah balik ke Mekah. Ia sungguh perangkap yang Abu Lahab buat. Na'udzubillah min zalik. Abu Jahal buat. Na'udzubillah min zalik. Jadi ni kita kata memang satu perkara yang besar. Di antara hubungan kekeluargaan dengan hubungan keagamaan. Mana yang patut dipentingkan dulu? Okay, jadi Allah Subhanahu SWT menekankan bahawa yang lebih utama adalah hubungan hubungan keagamaan. Sekali lagi saya suka ingatkan bukan saya kata ni pada kamera. Kau orang kata Ustaz Azri suruh putus silatul rahim. Mampu eh? Tak bukan. Bukan itu. Saya rasa tuan-tuan faham juga maksud kan. Nah, tetapi kita kata dari segi persahabatan, dari segi keakraban tu utamakan dari sudut ikatan agama. Okey. Baik dari sini, yang pertama Az-Zahabi bawakan ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 58, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wal ladzina yu'dhunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqadihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Yang bermaksud dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat maka sesungguhnya mereka telah mengikut kebohongan dan dosa yang nyata. Yang ni memang berkenaan dengan uh, berkenaan dengan individu yang mengata orang mukminin. Nak ya Zahabi nak tunjukkan sini mengata orang yang beriman adalah satu satu dosa, satu dosa besar dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan buat perkara macam tu. Apa dia punya cerita ni? Dia ada apa? Dia apa dia punya sababun nuzul ayat ni. Ayat ni berkenaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Qatadah radhiyallahu an daripada dia punya pak cik dia uh, Rifaah bin Zaid radhiyallahu an. Rifaah bin Zaid ni dia ni seorang sahabat radhiyallahu an. Dan apa yang dia buat adalah dia sentiasa letak bukan macam emergency kit kalau kita ni emergency kit first aid kit ni hok yang apa? Hak yang barang-barang kalau luka kan, luka jari, duduk terbakar jari ke apa tu. Rifa'ah bin Zaid radhiyallahu an, dia sentiasa simpan dekat satu sudut rumah dia, tamar-tamar, gandum dan juga baju besi. Kalau Nabi SAW umumkan jihad, dia akan rangkul semua tu, terus pergi berjihad di jalan Allah SWT. Masya Allah, sahabat. Dah siap dah dekat tepi apa? Dekat tepi sudut rumah dia. Maka setiap hari dipastikan benda tu ada. Sebab kot-kot lah emergency Nabi umumkan jihad Dia nak ambil, dia nak pergi terus okay? Sehingga suatu hari Dia bangun pagi, dia tengok barang dia hilang Dia tengok baju besi dia hilang Dia tengok tamar dia hilang Dia tengok bekas makanan dia kismis dan sebagainya Makanan yang jenis tahan lama tu kan Kalau kalau mengembara tu, hilang habis Lalu dia syaki uh, 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 Ada satu bani di pinggir Madinah ni Bani Bakir, uh, bani saya tak ingat Ubaiqir apa Ubaiq nama dia pelik sikit saya tak ingat dia punya nama dia Bani ni diduduk di pinggir Madinah dan mereka ni terkenal dengan suka ambil barang orang tanpa izin ok suka ambil barang orang tanpa izin ataupun dari satu sudut apa dia mencuri ya kita kata kan kena pula dia ni lagi syak dekat uh, Bani ni Bani Ubaiqir tak silap saya dia punya dia punya nama dia dia syak pula kepada Bani Bani Ubaiqir ni disebabkan mereka ni selalu tak ada makanan tapi pagi yang dia kehilangan makan tu, dia nampak dekat kawasan Bani ni ada asap berasap makanan. Sedangkan mereka ni sangat miskin. Mereka ni tak ada makanan. Tapi hari yang dia punya makanan hilang, pagi tu mereka tengah syok duk masak nak makan kenduri ke mamai. Ha, jadi dia tengok dia kata apa? Dia rasa 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 hak ni dah kot dia kata kan. Lalu dia pun beritahu dekat dia punya anak menakan dia, anak menakan dia sahabat yang besar Qatadah radhiyallahu an. Lalu mereka ni pun biasa pada zaman tu kalau mereka syaki satu kabilah yang mencuri, mereka akan pergi terus kat kabilah tu memang cakap face to face. Arab ni satunya zaman ni memang dia gentleman. Hatta kalau dalam bunuh orang pun dia gentleman. Dia boleh bunuh orang, seorang daripada satu kabilah, bunuh daripada satu kabilah, lepas bunuh tu dia akan serah diri dekat kabilah tu. Arab ni pelik, sebab macam tu. Dia boleh serah diri Sebab tu Omar Al-Khattab Sekali lagi kalau kita nak uh, sentuh sirah Nabi Omar kan asalnya nak bunuh Nabi SAW kan? Orang yang dibawa dia punya pedang tu Dia nak bunuh Nabi Bukan dia bunuh tu Kadang-kadang digambarkan Omar dalam keadaan Kepala dia berkecamuk Kepala dia sehingga hilang pertimbangan Itu bukan Omar Al-Khattab Waktu dia nak bunuh Nabi SAW tu Sebab dia dah bagi cadangan kat Quraysh lama dah 
Omar ni betapa geliganya otak dia dia merupakan orang termuda yang mewakili Bani Adi dalam Darun Nadwah Darun Nadwah ni apa? kalau dalam bahasa moden kita sekarang lah Darun Nadwah ni apa? Parlimen Quraisy. Eh? Ha, jadi dia ada dia punya wakil apa? <laughs> wakil Arau dia, wakil Kanga dia. Tapi dia bukan ikut kawasan, dia ikut kabilah. Ha, kabilah Bani Adi iaitu kabilah Umar Al-Khattab diwakili oleh Umar Al-Khattab. Waktu tu umur dia baru 30 lebih. Selalunya orang dekat Darun Nadwah ni orang tua-tua. Tapi Umar ni bergeliganya dia dia mewakili Bani Adi. Maka dia yang berikan cadangan kepada Quraisy. Dia kata macam ni lah dia kata. Yang hampa ni duk pening sangat dia kata berkenaan Muhammad Muhammad pening macam ni dia kata. Dia bawa pedang ni dia pergi bunuh Muhammad. Lepas tu saya serah diri pada Bani Abdul Muttalib dengan Bani Hashim dia kata. Dia kata saya bunuh Muhammad berapa orang mati? Seorang mati. Lepas tu saya seorang pergi serah diri pada Bani Hashim atau Bani Abdul Muttalib, mereka akan bunuh saya balik. Berapa orang mati? Dua orang mati. Dengan dua orang mati seluruh Mekah boleh berbalik pada pada apa? pada keadaan sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang aku yang mengaku sebagai nabi akhir umat ni daripada nak bunuh hamba nak bunuh orang ni nak bunuh orang tu Umar kata baik aku seorang bunuh patu aku mati dua orang mati selesai masalah dia kata itu itu niat Umar al-Khattab jadi dia bukan pergi nak bunuh nabi tu dalam keadaan hilang pertimbangan bukan bukan macam tu lalu dia bawa dia punya apa dia bawa dia punya pedang tu ketika dia nak pergi rumah nabi ada sahabat yang berselisih dengan dia Ha, kata kamu nak pergi mana? Dia kata aku nak bunuh Aku nak bunuh Muhammad Orang tu kata Han gelak lah kata Han nak bunuh Muhammad apa Keluarga Han nak masuk Islam Dia kata Dia kata siapa masuk Islam? Fatimah Al-Khattab adik dia ha, Itu semua kita tahulah cerita dia Lepas tu dia lempang adik dia Dia baca surah Taha Dia masuk Islam apa semua tu dah Tapi nak menceritakan Masyarakat Arab ni Memang kalau jenayah Dia boleh pergi face to face Dia boleh macam tu Dia boleh pergi aku bunuh Sama juga dalam kes ni Rifa'ah radhiyallahu an dengan Qatada dia pergi ke Bani dia pergi ke Bani yang duduk pinggir Madinah ni. Saya lupa sungguh nama dia. Bani 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 Ubaiqir tak silap nama dia. Mereka pergi pada Bani Ubaiqir ni, mereka kata semalam barang aku hilang dia kata. Semalam barang aku hilang. Apa Rifa'ah kata, semalam barang saya hilang. Saya punya baju besi, saya punya gandum, saya punya uh, tamar dan juga beberapa makanan-makanan dia lah. Jadi mereka tahu dalam kawasan Bani Ubaiqir tu dalam dalam Bani mereka dalam kabilah mereka ada tiga orang beradik yang mereka syaki. Tiga orang beradik ni pula nama dekat-dekat. Siapa nama dia? Bashar, Mubashir dengan Bashir. Tiga orang. <laughs> nama dekat-dekat. Bashar, Mubashir dengan dengan Bashir. Lalu mereka sebut dekat Bani ni mereka kata kalau kamu curi pulang balik saya punya barang kata. Lalu Bani ni kata silap-silap kamu punya kawan baik kamu. Dia kata Labib bin Sahal yang buat. Bila Labib bin Sahal radhiyallahu an dengar Bani Ubaikir ni tuduh dia, dia pun cabut pedang dia, cemah tak berperang lagi tu. Dia kata kamu tuduh aku mencuri dan sebagainya, nak berperang. Lalu Rifaah kata dah lah dia kata Labib, dia tahu Labib, dia kata bukan Labib yang buat. Tak selesai kes ni, pergi bawa kat siapa? Pergi bawa kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta kat Rasulullah kata barang saya hilang, uh, saya syaki Bani ni ni yang buat, tapi saya tak ada bukti. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dalam bincang-bincang Nabi pun pergi bagi warren geledah. Ha tu dia. Pergi pada warren geledah. Bukan ada warren betul tapi bahasa kita sekarang. Maksudnya pergi kat kawasan Bani tu cuba geledah dia punya. Dia punya rumah dia. Kalau ada jumpa bukti maka jumpalah. Yang Bashir ni pula asal ni Islam ah. Yang Bashir ni pula bila dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam nak datang, sebenarnya siapa yang curi? Bashir ni yang curi. Apa yang dia buat? Dia ambil baju besi tu, dia ambil makanan tu semua, dia pergi menjelinak rumah orang Yahudi, dia letak kat rumah orang Yahudi. Sebab dia tahu orang Yahudi ni memang musuh musuh agama. Memang musuh negara lah cuma tunggu dia tak selagi mana tak belok tu tak boleh buat apa lah. Dia letak kat rumah Yahudi tu dia beritahu kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata kawan ni fulan bin fulan daripada Bani fulan, aku rasa ada kat rumah dia. Okey. Jadi Nabi punya geledah geledah geledah, lah-lah sekali keluar Bashir ni umumkan, ya sungguh dekat rumah Yahudi ni kami jumpa baju besi, kami jumpa makanan-makanan kepunyaan Rifah Rifaah radhiyallahu an. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dalam hati dia Ibnu Katsir riwayatkan daripada Ibnu Jarir. Dalam hati Nabi memang ada rasa lega sebab dia mengharapkan bukan orang Islam yang buat. Dia mengharapkan kalau sekali pun ada kejadian, biarlah orang bukan Islam yang buat. <laughs> orang Yahudi tu bukan Islam. Okey. Sekali kita kata sebelum diputuskan apa ni pendakwaan tu, diputuskan keputusan tu, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat beritahu Yahudi tu tak salah. Yang salah siapa? Yang salah orang hak tuduh tu. Jadi bila dah dah terbuka temelang tu Bani Ubaiqir ni pula bagus mereka 
Mereka bila dah, dah tahu turun daripada ayat Allah Subhanahu Taala mereka kata kami mengaku, kami mencuri kata. Maka kalau nak jatuhkan hukuman, jatuh hukuman pada kami lah. Tapi yang betul-betul curi itu bukanlah satu kabilah. Yang betul-betul curi itu siapa? Si Bashir tu. Okey. Jadi kemudian rifaah ni pula sahabat radhiyallahu anhum dahsyat. Ini saya sebut berkenaan hubungan sesama agama. Yang rifaah ni pula asalnya barang dia kena curi. Hukuman mencuri apa dia? Ha? Hukuman mencuri apa dia? Hukum had. Ni ada pula kata kanun kesesatan 34 kanun 3 kena penjara 2 tahun dengan sebab dia parti bersalah. Hukuman mencuri apa dia? Potong tangan. Ha? Hukuman mencuri potong tangan. Rifaah radhiyallahu an pula dia tahu perkara ni. Apa dia sebut? Ni saya baca riwayat ni sahabat ni lah sesama mereka sangat pemaaf kata. Rifaah kata tak apa ya Rasulullah dia kata. Yang baju besi dengan makanan-makanan yang mereka ambil mereka curi tu sekarang saya sedekahkan. Selesai masalah. Sekarang saya sedekahkan sebab bila dia sedekahkan barang tu bukan bagi barang bukan jadi barang dia dah. Jadi bila kawan tu ambil dia niat dia sedekahkan ketika kawan tu ambil. Amalan salaf. Saya pernah baca riwayat daripada Imam Malik rahimahullahu taala macam ni dekat sikap dia. Dia pernah jalan kat pasar, orang Imam Malik ni pakaian dia mahal. Dia banyak dapat hadiah daripada Harun Ar-Rashid dan sebagainya. Jadi satu hari orang sambar dia punya kain tu buat lagi. Kain kain dia mahal. Orang tu lari dia kejar. Tapi dia kejar, orang ingat kan dia nak kejar nak ambil balik kain dia tu. Rupanya dia kejar dia menjerit dia kata, "Kain yang kamu ambil tu anggap aku sedekah, ambil terus ya." dia kata. <laughs> kain yang yang ambil tu, anggap aku sedekah dia kata, "Ambil terus, ambil terus." dia kata, "Angkat aku sedekah, moga-moga dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala." Sama yang Rifaah radhiyallahu an buat. Dia kata pada asalnya ialah apa ni Bashir ni curi, kabilah ni curi, tapi tak apa, anggap aku sedekahkan saja di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai enam salah. Yang Bani Ubaikir ni dah minta maaf, dah taubat, taubatnya diterima. Rifaah ni pun dah kata sedekah kan, tutup kes lah. Tapi masalahnya apa turun ayat ni? Si Bashir ni, bila tahu dia yang mencuri, dia mula cuak. Ha, apa yang dia buat? Yang ni kita kata, dia murtad, dia ridah. Ha, disebabkan dia takut hukuman tu, maka dia keluar daripada Madinah, dia lari ke Mekah. Ha, dia lari ke Mekah. Dia lari ke Mekah dan bila jumpa dengan orang Mekah, dia bacakan dia ni seorang penyair. Dia baca syair-syair yang menceritakan berkenaan dengan bagaimana dia kata Nabi ni buat benda buruk, sahabat buat benda buruk. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ni dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin dan mukminah tanpa kesalahan yang mereka lakukan, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ini ini cerita ayat ni diturun. Sebab apa? Dia tuduh Nabi SAW yang sebenarnya bila dia cakap apa benda tu semua, apa dia punya apa dia punya politik dia sebenarnya dia malu tu tak dia malu dia punya perbuatan tu dah terbongkar terbelah dia dah keluar kita kata tapi dia nak cover malu tu tu dia nak kata kat orang kita tahu ayat ni ini dia punya sebab ayat ni sebab nuzul ayat ni tapi dia punya iktibar dia dia punya pedoman dia ataupun uh, pengajaran yang kita boleh ambil kat sini pedoman yang kita boleh ambil kat sini iaitu jangan mengata orang-orang mukmin Jangan sebut perkataan-perkataan orang mukmin terutamanya benda-benda yang mereka kita tak buat. Perkara tu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan cerca orang mukmin. Okey, jangan cerca orang-orang yang beriman. Itu yang saya sebut kat sini ke saya sebut minggu lepas. Kita kata keadaan sekarang bila kita sebut berkenaan dengan orang bukan Islam, kita kata tak berapa bagus perangai dia. Saya, saya tak faham kenapa sesama orang Islam melenting. Bila kita kata, hmm, orang kita kata orang musyrik, umpama kita kata, eh, memang musyrik ni keikhlasannya tak ada. Syekh Usaimi sebut dalam Qaulul Mufid, dia kata bahawasanya orang musyrik tak boleh ikhlas sampai bila-bila. Kenapa orang musyrik tak boleh ikhlas? Sebab dia mana ada istilah dia buat perkara ni, Lillahi Ta'ala, mana ada? Mana dia, dia buat kebaikan, niat kebaikan tu supaya mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu SWT. Boleh ke orang musyrik yang mensyirikkan Allah, niat keikhlasan dalam hati dia tu boleh ke tidak? Tak boleh sampai bila-bila. Barangkali kita sebut macam Jadi bila mereka tak boleh nak ikhlaskan diri kerana Allah Selalunya apa perlakuan mereka tu berdasarkan pada apa? Berdasarkan kepada kepentingan diri mereka semata-mata Itu sahaja ha, Secara umumnya sedemikian lah Orang yang boleh ikhlaskan diri tak apalah Saya buat ni kerana Allah Tak apalah saya buat ni sebab nak pahala Yang macam tu yang boleh buat ikhlas macam tu Orang Islam je Orang musyrik tak boleh buat macam tu. Selagi mana ada syirik dalam hati dia tu, selagi itulah dia tak boleh nak mengikhlaskan diri. Maka bila dia buat bukan kerana Allah, dia buat untuk apa? Untuk kepentingan diri dia. Itu sahaja. Okay? Jadi kadang-kadang benda ni, saya, yelah, kadang-kadang dalam kita sembang dengan kawan ke apa, kadang-kadang terlepas cakap, rak gitu kita kata kan? Orang ni sebut gitu, sebut gitu, saya kata, musyrik gitu lah, bukan boleh ikhlas. Kata. 
Kadang-kadang kalau kita sebut macam tu, orang Islam kita melenting. Melenting, melenting dia kata, dia, kalau ada orang musyrik macam tu patutnya entah ustaz, entahlah hak kena dakwah kat dia. Enggak, oh, okey betul lah tu, aku silap lah kot. Saya tak kira dakwah kat dia, tak apalah kata. Kita dia kata orang musyrik ni dia kata bagi orang Islam, orang Islam pun ramai teruk lagi. Ah ha, tuan-tuan, jangan sebut macam tu. Ni termasuk dalam ni. Okey. Orang Islam pun teruk lagi. Orang Islam perangai dia lebih teruk dia ni, lebih teruk dia tu. Seolah-olah sifat orang Islam ni macam-macam mana sekalipun lebih buruk daripada syirik yang ada dalam hati orang musyrik tu. Tak boleh macam tu. Okey, kita punya semangat tu dia kena bagi uh, keutamaan kita yang pertamanya kepada ketauhidan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain perkara tambahan tu betul lah. Kita kata perlu diperbaiki. Tapi jangan pandang rendah kepada nilai tauhid yang ada dalam diri orang Islam tu. Jangan pandang rendah. Dan dalam masa yang sama, jangan pandang rendah kepada syirik yang ada dalam hati orang hati orang musyrik tu. Ini kita banyak benda-benda yang kalau kita tengok daripada Quran dan Sunnah ni, banyak benda-benda hak kita nak perbetul balik cara kita berfikir tu. Macam mana hubungan kita dengan sesama Islam? Macam mana hubungan kita dengan orang bukan Islam? Macam mana hubungan kita dengan ahli kerabat yang soleh dan ahli kerabat yang bermaksiat pada Allah? Benda tu kadang-kadang kita kena duduk muhasabah, kena fikir balik benda-benda tu semua. Mana keutamaan kita berikan? Kenapa bila orang musyrik kita sebutkan kesyirikan hati dia yang naik sensitifnya orang Islam? Sehingga kan nak sebut perkataan musyrik, nak sebut perkataan kafir, tak sampai hati. Sampai ketara tu. Tetapi kenapa bila orang Islam senang saja kita hukumkan dia ni telah kafir, dia ni keluar daripada agama, dia ni ahli neraka dan sebagainya. Tak ke terbalik benda tu? Ini semua tuan-tuan dan perempuan, ini semua sebahagian daripada talbisul iblis. Ini sebahagian daripada tipu daya iblis pada kita. Okay? Jadi kita kena perhatikan banyak muasabah kenaan perkara ni insyaAllah. Baik, ayat yang kedua, Allah Subhanahu SWT berfirman di bawah, Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang direndahkan itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ha, tak boleh kita kata panggil dengan panggilan yang menghina, panggilan yang merendahkan orang lain dan sebagainya. Tak boleh sedemikian. Kalau da- nak nak pula dalam perselisihan, dalam uh, saya tengok zaman sekarang ni perselisihan kita dalam bak agama. Kadang-kadang dia jadi luar batasan. Ha, dia jadi luar batasan. Kalau kita tak bersetuju tak ada masalah. Saya pun tak boleh kata saya bersetuju dengan semua orang dalam dunia ni. Tak melampau macam tu. Takkan tak ada perbezaan pandangan kot. Mesti ada. Tetapi dalam perbezaan pandangan tu macam mana akhlak kita? Okay? Adakah akhlak kita bila kita tak, tak perhati kat seseorang tu Minta orang cakap kita masuk kat Facebook umumkan kat satu dunia Umum dekat, dekat satu negara kita bergaduh dengan orang ni Kita tak suka, kita tak setuju dengan orang ni Adakah dia itu dia punya cara dia? Saya ingat minggu lepas saya cakap dengan sahabat-sahabat di pejabat antaranya Syekh uh, Muhammad Ustaz, Ustaz, Ustaz Kadir kita lah dia sebut, dia sebut satu perkara saya ambil pengajaran. Dia kata ulama-ulama silam tuan-tuan, ada juga berbeza pandangan. Ada tak? Ada. Ulama-ulama silam ada tak berbeza pandangan? Ada, dia kata. Tetapi ulama-ulama silam ni, akhlak dalam perbezaan pandangan tu, mereka jaga. Sehingga kan, individu yang mereka tak setuju itu, cuma diketahui oleh anak-anak murid dia yang rapat saja. Maksudnya dalam kelas ilmu kita kata ada barangkali dia tersebut dan sebagainya. Anak-anak murid yang rapat dengan dia. Benda ni tak pergi ke tempat awam. Dia tidak di public di, di, dia tidak di publicity kan. Dia tidak digembar-gemburkan. Dia tidak disebut di popular kan. Tambah lagi dengan media report tambah bagi perangat dan sebagainya. Keadaan ketika tu bukan macam tu. Tuan-tuan, Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala Hatta dalam sahihul Bukhari Ada pandangan dia yang memang kita tahu Bila kita baca dia punya tabwib tu Dia punya penulisan bab tu Kita tahu sebenarnya dia nak rot Dia nak, dia nak, dia nak apa? Dia nak menolak pandangan golongan Abu Hanifah Ada Tetapi dia tak sebut secara terang-terang Abu Hanifah ni seorang yang dangkal hadisnya bodoh Dia tak sebut macam tu Dia tak kata, mari kita sumpah laknat Tengok siapa betul La ilaha illallah tak tak pernah buat dia tak pernah buat macam tu. Tetapi apa yang Al Imamul Bukhari buat ada salah satu kes dia cuba menyanggah pandangan uh, Al Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni dah meninggal dunia lama dah sebelum Imam Bukhari sebab Abu Hanifah meninggal dunia tahun tahun Abu Hanifah meninggal dunia senang nak ingat tuan-tuan. Sebab dia meninggal dunia tahun yang sama Imam Syafi'i lahir. Berapa tahun dia? 100 150 Hijrah. 
Okey, 150 Hijrah Abu Hanifah meninggal dunia, Al Imam Muhammad bin Idris Al Syafi'i lahir. Senang ingat. Sama macam Imam Malik. Tarikh lahir Imam Malik senang ingat. Sebab apa? Dia lahir pada tahun Anas bin Malik, sahabat yang terakhir meninggal dunia. Ya, ialah sahabat yang terkenal yang terakhir, sahabat terakhir Abu Tufail. Tapi tak apalah, tu perbincangan lain. Tapi sahabat utama yang memang famous lah kita kata kan. Yang terakhir meninggal dunia adalah Anas bin Malik pada tahun 93 Hijrah. Anas bin Malik meninggal dunia, Malik bin Anas lahir. Sebab tu ada orang kadang-kadang tersilap tu, Malik bin Anas ni anak Anas bin Malik. Tak, tak ada kena-kena, tak ada kena-kena. Nak nak terkena nama sama. Anas bin Malik, eh, Imam Malik nama dia apa? Malik bin Malik bin Anas. Tapi tak ada kena-kena. Dia, dia, dia jauh. Ha? Cuma Tok Imam Malik tu sahabat Nabi. Itu adalah sebagian riwayat sebut macam tu. Okay? Al-Imam Al-Bukhari. Dia lebih kurang tahun 260 Hijrah. Gitu. Maknanya lebih kurang dah 100 tahun lebih dah pun Abu Hanifah meninggal dunia. Tapi dia ada tetap setuju dengan pandangan Abu Hanifah. Bila Abu Hanifah kata bahawa sebenarnya solat Jumaat cuma boleh dibuat di kota-kota ataupun di bandar-bandar saja. Maksudnya tempat ramai orang. Kat kampung tak boleh. Al-Imam Al-Bukhari tak setuju dengan pandangan ni. Siapa dia tak setuju? Sebab dia bila dia collect, dia dia kumpulkan sahih Al-Bukhari, ada dia jumpa hadis Nabi SAW buat solat Jumaat dekat dekat kawasan kampung. Maka dalam dia punya tabuib, dalam dia punya bab tu dia tulis, bab sesiapa yang mengatakan solat Jumaat tidak boleh didirikan melainkan di kota-kota. Dia tulis bab macam tu dan dia bawa ke hadis Nabi SAW bahawasanya Nabi pernah mengarahkan solat Jumaat ataupun Nabi pernah buat solat Jumaat di luar daripada bandar Madinah. Ini adab ulama-ulama silam bila tak, tak bersetuju pandangan. Ini adab. Jadi kita kata bila orang awam baca buku tu tak tahu pun dia sebut siapa betul tak? Dia tak sebut siapa tapi barangkali pengkaji yang hebat macam Ibnu Hajar, Ibnu Hajar komen sebenarnya pandangan dia ni kita tahu dia nak tolak pandangan Abu Hanifah. Sebab Abu Hanifah yang sebut macam tu. Masya-Allah adab di kalangan ulama. Okey. Jadi ni di antara perkara-perkara yang hati-hati. Kita tak setuju tak ada masalah tapi dalam tak setuju tu baik-baiklah perkataan kita, tindakan kita dan sebagainya kan. Kadang-kadang saya ingat tuan-tuan dan puan perkara ni berbalik pada niat lah kan. Kadang-kadang manusia ni saya tengok tak tanpa menamakan siapa-siapa lah. Makin dia ramai pengikut, makin dia malu nak kata dia ni tak betul. Selalu macam tu. Ha? Makin dia ramai pengikut, makin malu dia nak kata dia ni, dia ni silap, dia ni salah. Biasanya macam tu lah. Makin ramai orang sanjung dia, makin ramai orang lambung dia, makin dia tak boleh kalau orang tegur dia kata dia silap. Lagi dia tak boleh terima. Seolah-olah benda tu perkara sensitif. Macam orang nak nak serang peribadi dia. Dia, dia anggap macam tu lah. Bu, bukan di, di Malaysia sajalah. Mana-mana lah secara apa? Secara umumnya. Barangkali benda-benda macam ni, Wallahu a'lam boleh diatasi dengan betulkan niat kita. Kita kata semua ni dakwah ni sebenarnya apa tuan-tuan? Saya sendiri pun selalu ingatkan diri sendiri. Dakwah ni sebenarnya apa? Dakwah ni sebenarnya nasihatul lil mukminin. Itu sahaja. Dakwah ni adalah nasihat untuk orang-orang yang beriman. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Semua benda nasihat. Kita belajar adalah al-kabair, dosa-dosa besar. Nasihat dari tuan-tuan. Nasihat. Nasihat pada diri saya, nasihat pada tuan-tuan dan puan-puan. Nasihat ni dosa-dosa, mari kita sama-sama jangan buatlah benda ni. Nasihat. Kalau dalam bidang usuluddin, dalam bidang akidah pun, nasihat tak? Nasihat. Nasihat bahawasanya Allah tekankan sifatnya sedemikian, namanya sedemikian, maka janganlah kita sebut kepada Allah berkenaan Allah perkara-perkara yang kita sama-sama tak tahu. Nasihat dah tu, nasihat dah tu. Dalam bab fiqah tuan-tuan, waktu kita solat, kita angkat takbir begini begini, lepas kita angkat takbir jangan baca, jangan lupa baca doa iftitah. Doa iftitah ni ada banyak riwayat, mari kita selang-selikan supaya sama-sama kita dapat pahala lebih banyak mengikuti riwayat yang berlainan. Nasihat dah tu, nasihat dah tu. Jadi kita keluar berdakwah ni, niat kita ini adalah nasihat untuk diri sendiri, untuk orang Islam, untuk tuan-tuan dan puan-puan. Kalau niat sedemikian, insya Allah kita ni kalau niat betul, tak lari kita daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu saya tertarik dengan tulisan Ibn Jauzi dalam buku dia Talbizul Iblis. Dia cerita berkenaan dengan ini satu kisah lah. Saya walaupun saya bida hadis, tapi saya kalau dalam bak kisah-kisah pengajaran ni macam saya sebut sepanjang mengajar ni, saya tidak terlalu berkerah sangat lah berkenaan kisah-kisah sebab dia bukan hadis pun, dia semua kisah yang berkaitan pengajaran ni. Berkenaan dengan seorang yang ni, ni pentingnya niat dalam perbuatan kita. Insya-Allah ni pesanan juga untuk kita semua bersama. Dia ni dia ada kawasan kampung dia tu satu pokok. Tuan-tuan tahu kisah ni kan? Satu pokok yang orang buat pokok tu tempat penyembahan. 
tempat orang nak tunai nazar tempat orang nak tunai apa uh, nak tunaikan uh, dia punya nazar dia punya sembelihan dan sebagainya ada satu pokok tu lalu seorang ni dia marah sebab dia nampak pokok ni adalah punca kepada syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala maka dia keluar daripada rumah dia bawa kapak dalam keadaan yang marah marahnya tu lillahi taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala dia marah sebab orang benda tu jadi syirik pada Allah dia marah sebab berlaku syirik dia marah sebab penduduk kampung dia berlaku syirik gara-gara sebatang pokok yang juga makhluk Allah Subhanahu Wa Taala dia marah maka dia keluar daripada rumah dia dia tuju nak nak pergi tebang pokok tu syaitan ketika tu menghalang rupa manusia lah kan syaitan menghalang lawan dengan dia dia menang lawan lagi dengan dia menang lawan dengan dia kali ketiga menang lagi dan dia nak tebang pokok tu syaitan dia kata macam ni lah kalau kamu tak jadi tebang pokok ni setiap hari yang kamu batalkan niat kamu kamu batalkan niat kamu nak tebang pokok ni aku akan letakkan dua dinar bawah bantal kamu setiap pagi dua dinar bukan dua ringgit tu tuan dua dinar seribu enam ratus ringgit bayang seribu enam ratus bawah bantal ui kita pun fikir seribu enam free free eh, setiap hari bawah bantal dia ada dua dinar dia kata dia kata mana aku tahu kamu ni kamu cuba batal dulu hari ni kalau esok tak ada esok kamu tebang dia kata cuba kamu tengok dulu kata dia pun batalkan niat dia Alhamdulillah bin Zalik dia batalkan niat dia dia batalkan niat dia balik rumah dia tidur bangun pagi esok tengok buah bantal ia sungguh ada dua dinar dua dinar banyak satu dinar lapan ratu ringgit seribu enam ratu ringgit Masya Allah banyak lalu dia pun tengok ui setiap hari dia batal dapat dapat dua dinar dapat seribu enam dapat seribu enam hari ni hari ni dapat esok dapat lusa dapat setelah beberapa ketika memang free-free duit masuk bawah bawah bantal dia kan masa tu tak ada ATM dia letak bawah bantal kita tu dia punya duit dia lalu setiap hari masuk 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 sehinggalah satu hari dia dia apa bangun pagi apa ni angkat bantal dia tengok tak ada lagi dah 2 dinar bawah tu ha, tak ada lagi dah 1600 ringgit maka apa yang dia buat dia pun rasa marah sebab orang hak janji bagi 2 dinar tadi tu tak bagi dah 2 dinar maka dia bawa kapak yang sama dengan kemarahan yang sama pergi nak tebang pokok tu okey Pergi nak tebang pokok tu, syaitan yang sama merupa jaga pokok tu. Lawan punya lawan, kali ni dia kalah. Lawan punya lawan, dia kalah lagi. Lawan punya lawan, dia kalah. Lalu dia kata, dulu ke dengan kamu ni orang yang sama? Kenapa pula bila saya lawan sekarang, kamu kamu yang menang? Lalu syaitan kata, aku ni syaitan, aku bohong kat kamu. Dia kata, sebab pertama kali kamu nak tebang pokok tu, niat kamu lillahi ta'ala kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang niatnya suci pada Allah, dia dipelihara daripada gangguan syaitan. Tetapi kali kedua niat kamu tu bila kamu nak tebang walaupun kapak yang sama, walaupun fizikal tubuh yang sama, walaupun pokok yang sama, tapi niat kamu bukan kerana Allah dah pun. Niat kamu kerana apa? Kerana kamu marah, kamu tak dapat dua dinar bawah bantal kamu. Tuan-tuan dan puan-puan perkara ni Dr. Zaruddin sebut, perasan tak? Satu perkara yang sama, pokok yang sama, motif yang sama, kapak yang sama, orang yang sama. Tetapi gara-gara sebab niat yang berbeza, itu membuatkan kita terdedah pada tipu daya syaitan. Jadi sama juga dalam bab celaan pada muslim ni, hati-hati. Kita ni bersahabat kerana Allah ke ataupun kerana ada kepentingan duniawi kita. Kalau kepentingan kita sebab kepentingan duniawi, maka mudah kita terdedah pada jejak langkah syaitan. Tapi kalau kita niat kita, kita bersahabat ni kerana Allah. Sebab Allah nak orang Muslim ni sama-sama Islam berbaik, bertaut sama sendiri, bersandar sama sendiri. Maka kita kata kalau macam tu, insya Allah niat kita tak mudah untuk ditipu oleh syaitan. Okay, jadi tu kita kena perhatikan bersama-sama insya Allah. Dah masuk roh? Dah masuk? Belum, sebenarnya lagi. Baik. Kemudian, dalam ayat yang berikutnya, yang ni saya ingat tak sebab, yang ni pun ada di, ada perbincangan dia. Iaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَجَسَّسُ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضَ Kebetulan pula kebelakangan ni duk tersentuh ayat yang sama iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala dan janganlah kamu mencari-cari keburukan orang dan janganlah kamu menggunjing satu sama lain janganlah kamu yaghtab apa ghibah jangan kamu apa uh, mengumpat di antara satu sama lain insyaallah yang ni ayat berkenaan jangan apa yang dimaksudkan tajassus wallah taala kita bagi ruang takzan dulu pasal saya sentuh sikit dan seminit dua berkenaan tajassus tu sebelum kita tangguh fadal
Baik, uh, dan firman Allah Subhanahu Wa Taala janganlah kamu mencari walah tajas sasu jas, uh, uh, tajas sasu ni bahasa daripada perkataan kalau orang Arab kata jasus jasus ni spy, okay? Jadi dalam Islam kita kata spy ni ataupun mencari salah orang ni hukum asal dia tidak boleh hukum asal dia tidak boleh melainkan kepada kalau kita kata sistem kenegaraan dalam soal polis dan sebagainya yang tu boleh lah nak jaga keamanan dan sebagainya ok tetapi kita kata tajas sasu yang dimaksudkan ni dia perlu dibaca serentak dengan uh, sabda Nabi SAW man ra'a minkum mungkara fal yurayirhu biyadihi barang siapa yang di antara kamu yang melihat berlakunya kemungkaran maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya apa maksud melihat tu kata Syekh Husaimin tidak semestinya melihat dengan mata tetapi barang siapa yang dia telah meyakini ada kemungkaran berlaku walaupun barangkali dia tak nampak walaupun barangkali dia dengar umpamanya kan walaupun barangkali zaman sekarang ni zaman cyber zaman telefon dan sebagainya kan ada bukti-bukti daripada daripada gerakan apa online ke sebab saya tak tahulah benda-benda gitu kan kalau kita kata perkara tu sampai kepada kita dan kita yakin bahawasanya perkara tu maksiat sedang berlaku maka tu termasuk dalam hadis manyara minkum mungkara fal yughayruhu biyadihi barang siapa di antara kamu yang melihat ataupun yakin berlakunya kemungkaran maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya yang ni tak termasuk dalam bab tajassus tajassus ni adalah yang saya sebut semalam ke dua hari lepas tajassus ni adalah berkenaan dengan seorang muslim yang adil seorang yang kita nampak baik sasiahnya orang yang memang pergi solat pergi berjemaah mari kat kuliah kita tak puas hati dengan dia kan hari apa saya sebut saya tengok hari Isnin ke apa kita tak perhati dia kita kata takkanlah baik sangat kita kata lalu kita tak perhati kita pun ikut dia ikut dia balik rumah intai dalam rumah dia dia buat apa itu maksud tajas sasu tu nak cari salah kawan tu juga apa dia yang tu tak boleh tetapi kalau kemungkaran tu sampai pada kita dan kita yakin perkara tu berlaku dia tak ada istilah hak tu dosa peribadi kita tak masuk campur dia tak ada istilah macam tu ok kena beritahu kepada pemerintah dan pemerintah mempunyai hak untuk mencegah kemungkaran Okey wallahu taala lah ingat saya ingat perkara ni insyaallah minggu depan kita akan bincangkan dengan apa dia apa dengan lebih jauh lagi 
Begitu juga dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang yang bawah ni, sungguh manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah di hari kiamat adalah orang yang dijauhi orang lain demi menghindari perbuatan kejinya, kejahatan dia. Yang ni pun ada dia punya sababul wurud dia. Ha, ada sebab kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sedemikian insya-Allah minggu depan kita akan tengok sama-sama lah. Wallahu taala lah. Baik, saya ingat sampai situ saja. Ada sebarang soalan sebelum kita bangkit solat. Tak ada? Faham semualah? Okey. Baik, insyaAllah.